ಪ್ಲೀಸನ್ನು ಹೇಗೆ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಈಗ ನೋಡೋಣ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಲೈಬ್ರರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಟೀಸರ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಟೀಸರ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾದ ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ನ ಡಬಲ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಅದರ ಪ್ರಿವ್ಯೂನ ನೋಡಿ ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ನ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆ್ಯಡ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಲೈಬ್ರರಿ ಆನ್ ಟೈಮ್ ಲೈನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಎಲ್ಲ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ನೀವು ಎಡಿಟ್ ಮಾಡಲು ಟೈಮ್ ಲೈನ್ನೊಳಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಸಮಾಚಾರ ಎಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿದ ಫುಟೇಜ್ ಆಡಿಯೋ ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಮಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ನಲ್ಲಿರುವ ಫುಟೇಜ್ನ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಬಿನ್ನೊಳಗಿನ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಫುಟೇಜ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಫುಟೇಜ್ನ ಕಸ್ಟಮರ್ ಫುಟೇಜ್ನೊಂದಿಗೆ ಬದಲಾಯಿಸಬೇಕೆಂದರೆ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಮೋಡ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಕಸ್ಟಮರ್ ಫುಟೇಜ್ನ ತಗೊಳ್ಳಿ ಬಿನ್ನೊಳಗಿನ ಫುಟೇಜ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿಯಲ್ಲಿ ಫುಟೇಜ್ ಹತ್ರ ಖಾಲಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಸಾರ್ಟ್ ಬೈ ಟೈಮ್ ಲೈನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಬಿನ್ನಲ್ಲಿರುವ ಫುಟೇಜ್ ಟೈಮ್ ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿದ ಫುಟೇಜ್ ಪ್ರಕಾರ ಒಂದರ ನಂತರ ಇನ್ನೊಂದು ಬದಲಾಗುತ್ತೆ ಕಸ್ಟಮರ್ ಫುಟೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಿಪ್ನ ಬಿನ್ನಲ್ಲಿರುವ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಿಪ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸಹಾಯದಿಂದ ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಫುಟೇಜ್ನ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಹೀಗೆ ಒಂದರ ನಂತರ ಇನ್ನೊಂದು ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಎಲ್ಲನೂ ಒಂದೇ ಸಲ ಫುಟೇಜ್ನ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಬಿನ್ನಲ್ಲಿ ಫುಟೇಜ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಟೈಮ್ ಲೈನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಫುಟೇಜ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಆಗೋದನ್ನು ನೀವು ಗಮನಿಸಬಹುದು ಹೀಗೆ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಆದ ಕ್ಲಿಪ್ಗಳನ್ನು ನೀವು ಎಡಿಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಎಡಿಟ್ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ನಾವು ಟೈಮ್ ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ನ ಅನ್ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡಿ ಯಾವ ಕ್ಲಿಪ್ನ ನೀವು ಎಡಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೀರೋ ಆ ಕ್ಲಿಪ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಡಬಲ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಆ ಕ್ಲಿಪ್ನ ಇನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಔಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ನಲ್ಲಿರುವ ಕ್ರಿಪ್ಪರ್ ಟೂಲ್ ನಮಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಕ್ರಿಪ್ಪರ್ ಟೂಲ್ ಸಹಾಯದಿಂದ ಕ್ಲಿಪ್ನ ಇನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಔಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ನ ಬದಲಾಯಿಸಿದ ಕೂಡಲೇ ಟೈಮ್ ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಯಾವುದೇ ಕ್ಲಿಪ್ ಮೇಲೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸಿಕ್ಷನ್ ಆಗಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಈಗ ಈ ಕ್ಲಿಪ್ ಮೇಲೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಫಿಲ್ಟರ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಸಿನಿಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಲುಕ್ ಫಿಲ್ಟರ್ಸಿಂದ ಇನ್ನಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿ ತಯಾರಿ ಮಾಡಬಹುದು ಟೈಟಲ್ನ ಬದಲಾಯಿಸಬೇಕೆಂದರೆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಆ ಟೈಟಲ್ ಮೇಲೆ ಡಬಲ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾದ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಫಾಂಟ್ನ ಮೇಲೆ ಸೈಜ್ನ ಮೇಲೆ ಕಲರ್ನ ಕೂಡ ನೀವು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಈ ವಿಧದಲ್ಲಿ ಹೈಲೈಟ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅಥವಾ ಪ್ರೀ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ನ ಸುಲಭವಾಗಿ ನೀವು ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಕಸ್ಟಮರ್ಗೆ ನೀಡಬಹುದು
ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಕಪ್ ಟ್ರೋನಲ್ಲಿ ವಾಟ್ಸಪ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ನ ಎಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿ ತಯಾರಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಈಗ ನೋಡೋಣ ನ್ಯೂ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿನಲ್ಲಿ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ನಾವು ತಗೊಳ್ಳುವ ಹಾರಿಸಾಂಟಲ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಇಸ್ ಟು ನೈನ್ ರೇಷ್ಯೋದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲದೆ ನಾವು ವರ್ಟಿಕಲ್ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಮಾಡಲು ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಕಸ್ಟಮ್ನ ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಪ್ರಿಸೆಟ್ನಲ್ಲಿ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಒನ್ ಜೀರೋ ಏಟ್ ಜೀರೋ ಇಂಟು ನೈನ್ಟೀನ್ ಅಂದರೆ ನೈನ್ಟೀನ್ ಇಸ್ ಟು ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ರೇಷಿಯೋ ಒಂದು ಪ್ರೀಸೆಟ್ನ ಏರ್ಪಾಡು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀಸೆಟ್ ಪ್ರಕಾರ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಕೂಡ ಪೋರ್ಟ್ರೇಟ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಕೂಡ ನಮಗೆ ವರ್ಕ್ ಸ್ಪೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ ಇದರಿಂದ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಮಾಡುವಾಗ ಸುಲಭವಾಗಿ ನಾವು ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೊ ನಾವು ಯಾವ ರೀಲ್ಸ್ನ ಫುಟೇಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವೋ ಆ ರೀಲ್ಸ್ನ ಫುಟೇಜ್ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಲೈಬ್ರರಿನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಲೈಬ್ರರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಸ್ಟೇಟಸ್ನಲ್ಲಿರುವ ರೆಡಿ ಟು ಯೂಸ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ನ ಒಂದ್ಸಲ ನಾವು ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ ಇದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ವಿವಿಧ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಅಂದರೆ ನೀವು ಹಲ್ದಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊತಿದ್ದೀರಾ ಅಥವಾ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊತಿದ್ದೀರಾ ಅಥವಾ ಮ್ಯೂಸಿಕಲ್ ನೈಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊತಿದ್ದೀರಾ ಸೊ ಯಾವ್ದು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊತಿದ್ದೀರೋ ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ ರೀಲ್ಸ್ನ ನಾವು ಯಾವುದು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿವೋ ಆ ರೀಲ್ಸ್ಗೋಸ್ಕರ ವಿವಿಧ ಕ್ಯಾಟಗ್ರೀಸ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಯಾವ ಕ್ಯಾಟಗ್ರೀಸ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೂ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಕ್ಯಾಟಗ್ರೀಸ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದಾರೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಆದರೂ ಡಬಲ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದರೆ ಡಬಲ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದರೆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ದ ಟೂ ವಿಂಡೋ ತ್ರೀ ವಿಂಡೋ ವೀಡಿಯೋಸ್ನ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಮಾಡಿದ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ವರ್ಕ್ನ ಪ್ರಿವ್ಯೂ ಕೂಡ ನೋಡಬಹುದು ಯಾವ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಆದರೂ ಡಬಲ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಅಂದರೆ ಮಾಡಿದರೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಶೇಡ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಿವ್ಯೂ ವಿಂಡೋದಲ್ಲಿ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಪ್ರಿವ್ಯೂವನ್ನ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಈಗ ನಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾದಂಥ ಕ್ಯಾಟಗ್ರಿನ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಯಾವುದು ತುಂಬ ಇಷ್ಟವಾಗುತ್ತೋ ಅದನ್ನು ಎಡಿಟ್ ಮಾಡುವ ಹಾಗೆ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ ಯಾವ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ನ ನೀವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೀರೋ ಆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ನ ನಾವು ಟೈಮ್ ಲೈನ್ ಒಳಗೆ ಜಸ್ಟ್ ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ನ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತೆ ಟೈಮ್ ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡ ಪ್ರತಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ನ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಎಡಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಅದರಿಂದ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ನ ರೈಟ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಅನ್ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ನ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಟೈಮ್ ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನ ಟೈಟಲ್ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಟೈಟಲ್ ವಿಂಡೋ ಯಾವ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೇನೋ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅದರ ಫ್ರಾಂಟ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅದರ ಫಾಂಟ್ನ ಬದಲಾಯಿಸ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಬದಲಾಯಿಸಿದ ಮೇಲೆ ನನಗೆ ಕನ್ನಡ ಫೋನೆಟಿಕ್ಸ್ ಫಾಂಟ್ ಯಾವುದು ಅವೈಲೇಬಲ್ ಅಂದರೆ ಲಭ್ಯವಿದೆಯೋ ಅದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಟು ಕನ್ನಡ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಮೂಲಕ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ನ ನಿಮ್ಮ ಲೋಕಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ಅಂದರೆ ತೆಲುಗು ತಮಿಳ್ ಮಲಯಾಳಂ ಯಾವ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಆದರೂ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಟು ಕನ್ನಡ ಟ್ರಾನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಥರ ನೀವು ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು ಈಗ ನಾವು ನಮ್ಮ ಕಸ್ಟಮರ್ ಫುಟೇಜ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಬಿನ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿಯಲ್ಲಿ ರೆಫ್ರೆನ್ಸ್ ಫುಟೇಜ್ ಯಾವುದು ಇದೆಯೋ ರೆಫ್ರೆನ್ಸ್ ಫುಟೇಜ್ ಲಿಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಇ
ಎಷ್ಟು ಕ್ಲಿಪ್ಸ್ ಇದೆಯೋ ಅವೆಲ್ಲ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಯಾವ ಕ್ಯಾಂಡಿಡ್ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ನ ನಾವು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವೋ ಅಥವಾ ನೀವು ಚೂಸ್ ಮಾಡಿದ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ನ ಜಸ್ಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲಿಂದ ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಕಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಿಪ್ಸ್ನ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ರೀಲ್ಸ್ ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ತಯಾರಾಗುತ್ತೆ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇದೆ ಸೊ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನ ಲೋಕಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸೊ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನ ಲೋಕಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಫಸ್ಟ್ ಫಾಂಟ್ನ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿ ಮೊದಲು ಮತ್ತು ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಲೋಕಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬೇಕಾದ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ನಮ್ಮ ರೀಲ್ಸ್ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ ಕಸ್ಟಮರ್ ಫುಟೇಜಿಂದ ಕಸ್ಟಮರ್ ಹೆಸರುಗಳೊಂದಿಗೆ ಮೂವತ್ತು ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ರೀಲ್ಸ್ನ ನಾವು ಕೇವಲ ಐದೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಔಟ್ಪುಟ್ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ ಹೀಗೆ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಪ್ರೋನಲ್ಲಿ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಕಾಗಿ ರೀಲ್ಸ್ನ ನಮ್ಮ ಕಸ್ಟಮರ್ಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗುವ ಥರ ಸುಂದರವಾಗಿ ತಯಾರಿ ಮಾಡಿ ಅತಿ ಬೇಗನೆ ನಿಮ್ಮ ಕಸ್ಟಮರ್ಗಳಿಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೋದು ವರ್ಟಿಕಲ್ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ನ ಸ್ಟೇಟಸ್ ರೀಲ್ಸ್ನ ಹೇಗೆ ತಯಾರಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಈಗ ನೋಡೋಣ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಪ್ರೋ ನೈನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಜೀರೋ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಲೈಬ್ರರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿನಲ್ಲಿ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿನ ನಾನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಹಿಂದಿ ಕನ್ನಡ ತೆಲುಗು ಹೀಗೆ ವಿವಿಧ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ನ ನಾವು ಚೆಕ್ ಮಾಡಬಹುದು ಹಾಗೆ ಸ್ಟೇಟಸ್ ರೀಲ್ಸ್ನ ಕೂಡ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ರೀಲ್ಸ್ನ ನಾವು ಗಮನಿಸಬಹುದು ಅಂದರೆ ಬ್ರೈಡಲ್ ಮೇಕಪ್ ಅಂತ ಗ್ರೂಮ್ ಮೇಕಪ್ ಅಂತ ವೆಲ್ಕಮ್ ಅಂತ ಹೀಗೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ರೀಲ್ಸ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಸ್ಟೇಟಸ್ ರೀಲ್ಸ್ನ ಪ್ರಿವ್ಯೂ ನೋಡಿದರೆ ನಾವು ವರ್ಟಿಕಲ್ ಅಂದರೆ ಲಂಬಾಕಾರದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಹಾಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಆದರೆ ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಹಾರಿಸಾಂಟಲ್ ಫೈಲ್ ಅಂದರೆ ಒನ್ ನೈನ್ ಟೂ ಝೀರೋ ಇಂಟು ಒನ್ ಝೀರೋ ಏಟ್ ಝೀರೋ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುವ ಫೈಲ್ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಡ್ಡವಾಗಿ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆದರೆ ನಾವು ತೊಗೊಂಡ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಉದ್ದವಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಇದರ ಒಂದು ಆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ರೇಷೋ ಸೆಟ್ ಆಗಲ್ಲ ಸೊ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ನ್ಯೂ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಗೆ ಹೋಗಿ ನಾವು ಯಾವ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ನ ತೊಗೋಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೀವೋ ಕಸ್ಟಮ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಮೊಬೈಲ್ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಅನ್ನೋ ಆಪ್ಷನ್ ಮೂಲಕ ಒನ್ ಝೀರೋ ಏಟ್ ಝೀರೋ ಇಂಟು ಒನ್ ನೈನ್ ಟೂ ಝೀರೋ ಕ್ಯಾಟಗರಿನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪಾತ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಫೈಲ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಹೀಗೆ ನಮಗೆ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಹಾಗೂ ಸ್ಟೇಟಸ್ ರೀಲ್ಸ್ ತಯಾರಿ ಮಾಡಲು ಒಂದು ಪ್ರೀಸೆಟ್ಟನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು ನಮ್ಮ ಅನುಕೂಲಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಪ್ರೀಸೆಟ್ನ ನಾವು ವರ್ಕ್ ಸ್ಪೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇವಾಗ ನಾವು ವರ್ಟಿಕಲ್ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ರೀಲ್ಸ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದರೆ ಪ್ರಿವ್ಯೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಈಗ ನಮ್ಮ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದರ ಪ್ರಿವ್ಯೂವ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಟೈಮ್ ಲೈನ್ ಒಳಗೆ ತೊಗೋಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ನ ಟೈಮ್ ಲೈನಲ್ಲಿ ತೊಗೊಳ್ಳಲು ಮೂರು ಮಾರ್ಗಗಳು ನಮಗಿದೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮೇಲೆ ರೈಟ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಆ್ಯಡ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಟು ಲೈಬ್ರರಿ ಆನ್ ಟೈಮ್ ಲೈನ್ ಅಂತ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಎರಡನೇದಾಗಿ ಕೀಬ
ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿದಂಥ ಫುಟೇಜ್ನ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನನ್ನ ಇಂಟರ್ ಹಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ಕಸ್ಟಮರ್ ಫುಟೇಜ್ ಏನಿದೆಯೋ ಆ ಕಸ್ಟಮರ್ ಫುಟೇಜಿಂದ ಈ ಫುಟೇಜ್ನ ನಾವು ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ನಾನು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇರೋ ಕಸ್ಟಮರ್ ಫುಟೇಜ್ನಲ್ಲಿರೋ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಫೋಟೋಸ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಿನ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿನಲ್ಲಿರುವ ಫುಟೇಜ್ ಜೊತೆ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಕಸ್ಟಮರ್ ಫುಟೇಜ್ ಹಾಗೆ ಬಿನ್ನಲ್ಲಿರುವ ನಮ್ಮ ಫುಟೇಜ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಕಸ್ಟಮರ್ ಫುಟೇಜಿಂದ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ನಲ್ಲಿರುವ ಫುಟೇಜ್ನ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಆಗೋದನ್ನು ನೀವು ಗಮನಿಸಬಹುದು ಬಿನ್ನಲ್ಲಿ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಆಗಿದ ಮೇಲೆ ಫುಟೇಜ್ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ ಲೈನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಾವು ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದ ಫುಟೇಜ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗದಿರೋದನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸ್ತೀವಿ ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಫುಟೇಜ್ನ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಲು ನಾವು ಫುಟೇಜ್ನ ಮಾಡಿಫೈ ಮಾಡಬಹುದು ನಾವು ತೊಗೊಂಡ ಫುಟೇಜ್ ಆಗಿರಬಹುದು ನಾವು ತೊಗೊಂಡ ಫುಟೇಜೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು ನಾವು ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿದ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಆಗಿರಬಹುದು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಎಲಿಮೆಂಟ್ನ ನಾವು ಎಡಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನೀವು ಜಾಗ್ರತೆಯಾಗಿ ಗಮನಿಸಿದ್ರೆ ನಾವು ತೊಗೊಂಡ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಗುಂಪಾಗಿ ಅಂದರೆ ಗ್ರೂಪಾಗಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸೊ ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ನ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆಗಿ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ನ ರೈಟ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಅನ್ಗ್ರೂಪ್ ಕ್ಯಾಟಗ್ರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅನ್ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಈಗ ಫುಟೇಜ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಸೆಟಪ್ಗೆ ಹೋಗಿ ನನಗೆ ಬೇಕಾದ ಮಾಡಿಫಿಕೇಷನ್ನ ನಾನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಮಾಸ್ಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಸೋರ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ನಾವು ಮಾಸ್ಕ್ನ ಅದರ ಪೊಸಿಷನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬಹುದು ಪೊಸಿಷನ್ ಪೊಸಿಷನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊ ಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅದಕ್ಕೆ ಫುಟೇಜ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅದಕ್ಕೆ ಫುಟೇಜ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಮೋಷನ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿಗೆ ಬಂದು ಅದರ ಎಕ್ಸಿಸ್ ಅಂದರೆ ಪೊಸಿಷನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ನಮ್ಮ ಫುಟೇಜ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಕಾಗಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಈಗ ಆಯಿತು ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿದ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ನ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಬಿನ್ನಿಗೆ ಹೋಗಿ ಪೇಜ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿಯಲ್ಲಿರುವ ಪೇಜ್ನ ಮೇಲೆ ರೈಟ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಓಪನ್ ಐ ಟೈಟಲ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮೂಲಕ ಐ ಟೈಟಲ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಮೂಲಕ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ನ ನನಗೆ ಯಾವ ಥರ ಬೇಕೋ ಹಾಗೆ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಪೇಜ್ ತ್ರೀಯಲ್ಲಿರುವ ಮನೆಯ ಹೆಸರು ಮದುವೆಯ ಆಮಂತ್ರಣ ಅಂತ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸ್ತಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಫಾಂಟ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ಬೇಕಾದ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ನ ಅಥವಾ ಫಾಂಟ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೈಜ್ನ ಕೂಡ ನಾವು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ನ ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಕೂಡ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಆ ಪೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿದ ಕ್ಲಿಪ್ ಆರ್ಟ್ನ ಕೂಡ ಅದರ ಪೊಸಿಷನ್ನ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಆ ಪೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿದ ಕ್ಲಿಪ್ ಪಾರ್ಟ್ನ ಕೂಡ ಅಂದರೆ ಸೈಜ್ನ ಕೂಡ ಪೊಸಿಷನ್ನ ಕೂಡ ನಾವು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ನಮಗೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಐ ಟೈಟಲ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ನ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಗಮನಿಸುವುದಾದರೆ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಪ್ರೋ ನೈನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಜೀರೋನಲ್ಲಿ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಓಕೆ ಮಾಡಿದರೆ ನಾವು ಮಾಡಿದ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಎಲ್ಲ ಟೈಮ್ ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಕಾಗಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹೀಗೆ ನಾವು ವರ್ಟಿಕಲ್
ಹಾಕಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಬಿನ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಸ್ಟಿಲ್ಸ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಆಡಿಯೋ ಗ್ರಾಫಿಕ್ ಫುಟೇಜಸ್ ಎಲ್ಲನೂ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ ನನ್ನ ಕಸ್ಟಮರ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಮೇಕಪ್ ಫುಟೇಜ್ನ ತಗೊಂಡು ಬ್ರೈಡಲ್ ಮೇಕಪ್ ರೀಲ್ಸ್ನ ಒಂದು ನಾನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೇನೆ ಬ್ರೈಡಲ್ ಮೇಕಪ್ ಫುಟೇಜ್ನ ಬಿನ್ನಲ್ಲಿರೋ ಫುಟೇಜ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲಿಂದ ಫುಟೇಜ್ನ ನಾನು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಈಗ ಫುಟೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮೇಲೆ ರೈಟ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಅನ್ಗ್ರೂಪ್ ಆಪ್ಷನಿಂದ ಆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ನ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೋದು ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿರುವ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ನ ಕನ್ನಡಗೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಯಾವ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಾದರೂ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡುವ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ನಮಗಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿರುವ ಫಾಂಟ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನನಗೆ ಇಷ್ಟವಾದ ಫಾಂಟ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನನಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗುವ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ನ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ನಮಗೆ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಫಾಂಟ್ನ ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು ಹಾಗೆ ಸೈಜ್ನ ಕೂಡ ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ನ ಕೂಡ ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು ನೀವು ಯಾವ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಆದರೂ ಬದಲಾಯಿಸುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಬಹುದು ಈ ಥರ ಎಷ್ಟೊಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಪ್ರೋ ನೈನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಜೀರೋದಲ್ಲಿ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ಕಸ್ಟಮರ್ಗಳಿಗೆ ಅದ್ಭುತವಾದ ಔಟ್ಪುಟ್ನ ನೀವು ನೀಡಬಹುದು ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಬಿಟ್ ಟು ಬಿಟ್ ಎಡಿಟಿಂಗ್ನ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಈಗ ನೋಡೋಣ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಪ್ರೋನಲ್ಲಿ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಫುಲ್ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೂ ನಮಗೆ ಅನೇಕ ಸುಲಭ ಮಾರ್ಗಗಳಿವೆ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಫುಲ್ ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕಾ ಅಥವಾ ಯಾವ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮೇಲೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮುಂಚೆನೇ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾವ ಥರದ ಫುಟೇಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಫುಟೇಜ್ನ ಕ್ಲಿಪ್ನಲ್ಲಿ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಫುಟೇಜ್ ನಮಗೆ ಬೇಕಂದರೆ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಶಾಟ್ ಯಾವುದಿದೆಯೋ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಪಿಕ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ವೈಸ್ ಆಗಿ ನಮಗೆ ಯಾವ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನಾವು ಎಡಿಟಿಂಗ್ಗೋಸ್ಕರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಿದ್ದೀವೋ ಆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನನ್ನ ಹತ್ತಿರ ಈ ಥರ ಅಂದರೆ ಪೋರ್ಟ್ರೇಟ್ ಕ್ಲಿಪ್ಸ್ ಅಂದರೆ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುವ ಕ್ಲಿಪ್ ಯಾವುದಿದೆಯೋ ಅದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಫೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಫೋಲ್ಡರ್ ಸಾರ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿರೋದು ರೆಡಿಯಾಗಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಇದರೊಳಗೆ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆ್ಯಡ್ ಫೋಲ್ಡರ್ ಅಂತ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಫೋಲ್ಡರ್ ನಾವು ಮಾಡ್ಬೋದು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ರೈಟ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಆ್ಯಡ್ ಫೋಲ್ಡರ್ ಇಂಪೋರ್ಟ
ಮಾಡ್ಬೋದು ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಫೋಲ್ಡರ್ ಆಪ್ಷನ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿದೆ ಯಾವ ಫೋಲ್ಡರ್ನ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೀವೋ ಆ ಕ್ಲಿಪ್ಸ್ನ ಅಥವಾ ಫೋಲ್ಡರ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಹೀಗೆ ನಮಗೆ ವಿವಿಧ ಕ್ಲಿಪ್ಸ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸಲು ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಬಿನ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿಯಲ್ಲಿ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಬಿನ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿಯಲ್ಲಿ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಿಪ್ಸ್ನ ಟೈಮ್ ಲೈನ್ನೊಳಗೆ ನಾವು ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಟೈಮ್ ಲೈನಲ್ಲಿ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುವ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಸಲ ನಾವು ಟೈಮ್ ಲೈನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ ಬಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ನಲ್ಲಿ ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಎರಡು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ ಒಂದು ವಿತ್ ಆಡಿಯೋ ತೊಗೋಬೋದು ಇನ್ನೊಂದು ವಿತೌಟ್ ಆಡಿಯೋನು ನಾವು ತೊಗೋಬೋದು ಸೊ ನಾನು ವಿತೌಟ್ ಆಡಿಯೋ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೀಸೆಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಕೇಳ್ತಿದೆ ಪ್ರೀಸೆಟ್ ಆಪ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಕ್ಲಿಪ್ಸ್ನ ನಿಯರ್ ಬೈ ಇದ್ದರೆ ಎಸ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ನೋ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಚೇಂಜ್ ಅಂದರೆ ನೋ ಮಾಡಿ ಸೊ ಟೈಮ್ ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಏನಂದರೆ ಸಣ್ಣದೊಂದು ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಥರ ಇದು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ರೆಡಿ ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಬೇಕಂದ್ರೂ ಯಾವ ಕ್ಲಿಪ್ಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಯಾವ ಕ್ಲಿಪ್ಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ ಯಾವ ಕ್ಲಿಪ್ಸ್ನ ನಾವು ತೆಗಿಬೇಕು ಬೇಡ ನಮಗೆ ಇದು ತೆಗಿಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಾವು ಆ ಕ್ಲಿಪ್ಸ್ನ ತೆಗೆಯಬೋದು ಹೇಗೆಂದರೆ ಈ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಕಂಪೋಸಿಷನ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿಗೆ ಹೋಗೋಣ ಈ ಕಂಪೋಸಿಷನ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿಯಲ್ಲಿ ಎನ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ ನಮಗೆ ಕನ್ನಡ ತೆಲುಗು ಹಿಂದಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಹೀಗೆ ನಮಗೆ ಯಾವ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೀವೋ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಎಲ್ಲ ಕಂಪೋಸಿಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದಿದೆ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಥವಾ ರಿಸೆಪ್ಷನ್ ನಡೀತಾ ಇರೋದು ನೋಡ್ತೀವಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ನಡೀತಿದೆ ಎಂಗೇಜ್ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಕಂಪೋಸಿಷನ್ಸ್ ನಮಗೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ರೆಡಿಯಾಗಿ ಇದಾವಾ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡೋಣ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಂಗೇಜ್ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೆಲವು ರೆಡಿಮೇಡ್ ಆಗಿ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀನಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಯಾಟಗರಿನಲ್ಲಿ ಎನ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ನಮಗಿದೆ ಸೊ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಅನೇಕ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗಳು ನಮಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ ಯಾವ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಂತ ಅನಿಸುತ್ತೋ ಅದರ ಮೇಲೆ ಡಬಲ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಅದರ ಪ್ರಿವ್ಯೂ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಸೊ ಈಗ ಪ್ರಿವ್ಯೂ ಚೆಕ್ನ ನಾನು ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಕಂಪೋಸಿಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ವೈಸ್ ಯಾವುದು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೋ ಆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ನ ಮೇಲೆ ಡಬಲ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರಿವ್ಯೂ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದರೆ ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಎಲ್ಲ ಸಮಾಚಾರ ಬಿನ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಸೊ ನಾವು ಚೂಸ್ ಮಾಡಿದ ಕಂಪೋಸಿಷನ್ ಬಿನ್ನೊಳಗೆ ಬಂದಿದೆ ಒಂದು ಸಲ ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದರೆ ಯಾವ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ವರ್ಕ್ ನಾವು ಮಾಡಿ ಮಾಡಿಲ್ಲವೋ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ವರ್ಕ್ ತುಂಬ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಈ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ವರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನೀವು ಮಾಡಬಹುದು ಹೇಗೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಯಾವ ಕಂಪೋಸಿಷನ್ ನೀವು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀರೋ ಆ ಕಂಪೋಸಿಷನ್ ಎಲ್ಲನೂ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗ್ರೂಪ್ನಲ್ಲಿದೆ ಸೊ ನಾನು ಗ್ರೂಪ್ನ ರೈಟ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಅನ್ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಹೀಗೆ ಅನ್ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಅಥವಾ ಓವರ್ಲೇ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ದೀವೋ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಮಾಡಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೋದು ಒಂದು ಸಲ ಈ ಎಫೆಕ್ಟ್ನ
ತುಂಬಿರುತ್ತೆ ಟೈಮ್ ಲೈನಲ್ಲಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ವೆಲ್ಕಮ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ವೆಲ್ಕಮ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ರೆಡಿ ಟು ಯೂಸ್ ಕಂಪೋಸಿಷನ್ ಇದೇನಾ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದು ಅಂತ ನಾವು ಒಂದು ಸಲ ನೋಡೋಣ ಸೊ ಇದನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ ಸೊ ಇದು ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾದರೆ ಯಾವ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಅವ್ರು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಕ್ಲಿಪ್ನ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಿಪ್ಸ್ನ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲಿಂದ ಕಂಪೋಸಿಷನ್ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಕಂಪೋಸಿಷನ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಜಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಕಾಗಿ ಕಂಪೋಸಿಷನ್ ರೆಡಿ ಆಗುತ್ತೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವು ಇಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ಮಾಡಿದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನಿಸಿದ್ರೆ ಈ ಕಂಪೋಸಿಷನ್ನ ಟೈಮ್ ಲೈನಲ್ಲಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ಸೊ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಕಾಗಿ ಆ ಕಂಪೋಸಿಷನ್ ಆ್ಯಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ತೊಗೊಂಡು ಈ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇದರ ಹತ್ರ ಇಲ್ಲಿಂದ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡೋಣ ಸೊ ನೀವು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡುವಾಗ ಆಟೋಮೇಷನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಮ್ಯಾನ್ಯುವಲ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಮಾಡೋ ಮಾಡೋದಾದರೆ ನಿಮ್ಮ ಟೈಮ್ ಸೇವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಒಳ್ಳೆ ಒಳ್ಳೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ಅಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲದೆ ಆಟೋಮೇಷನ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿದ ಕಂಪೋಸಿಷನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಟೈಮ್ನ ನಾವು ಸೇವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೊ ಈ ಥರ ಕಸ್ಟಮರ್ ಫುಟೇಜ್ನ ತುಂಬ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಔಟ್ಪುಟ್ನ ನಾವು ನೀಡಬಹುದು